，妹妹，这么好的姻缘我都让给了你，你要好好感谢我。夏锦溪，你不是最爱冷家轩的吗？为什么要我嫁？你要嫁的是冷二少，冷之行。记住，明天开始不用去学校了，不要枉费我们养你这个孤儿这么多年。哦，忘了告诉你，冷家二少是个瘸子，不能人道，好像脾气也不太好，之后就要麻烦妹妹好好照顾他了。妈，你真的要我嫁给冷家二少吗？苗苗啊，现在夏氏遇到了困难，只有你嫁出去，夏氏才有救啊！哎呀，不哭了，不哭了，咱不嫁了，夏氏啊，就让她倒闭好了。现在就和冷家讲清楚，我们不嫁了，走。苗苗啊，千万不能让那冷二少看出你是替嫁过去的，否则我们夏氏。走啊，你给我快点！哟，瘸子没来接亲啊？看来冷家也是丢不起这个人呢。以后你就叫夏淼淼吧，这里就是你的亲家。爸爸，这就当是我为你做的最后一件事。二少就在卧室。人呢？他就是冷之行。冷家轩。我要让你一无所有，包括你心爱的女人夏景熙。谁让你进来的、啊？滚出去！过来。难道你想让整个夏氏为你陪葬吗？最后男人不是你信手拈来的吗？嗯。为了爸爸，我一定要忍，要好好照顾他。这么饥渴干呀？你难道不知道嫁给我要做好手一辈子活寡的准备吗？不是的，啊、我只是想好好照顾。夏锦溪，冷家轩不是很爱你，你以为我为什么要娶你？从今天起，你就睡那儿。我不能让他知道我是替嫁的。为什么那个残废可以抢走我的女人？爷爷，你太不公平了！锦溪，我好后悔啊，后悔当年没有把他给撞死。我让你们都付出代价。嘉轩，为了瞒住你爷爷，再等等，过段时间我就去找你。二哥，你都这样了，还利用爷爷跟我抢女人啊？我们之间要算的账，真是越来越多了。怎么，是不是后悔六年前没能把我直接撞死？<笑>没有证据的话，谁都可以说。你也不要太得意了。你娶了锦溪又如何？这个女人从十八岁就跟着你，她的一切都是我的，看着我的女人。自己却又无能为力，心痒吧？说到这儿，真的特别感谢三弟，把他调教的这么好。你看他现在不光把我身体照顾的这么好，还……你。<笑>
。二少，你回来了。装什么装？没想到我娶了一个情感经历这么丰富的女人，是八岁。二少，我没有。别叫我，回去。本来就是个怪人，我为什么要哭呢？我现在能去哪儿？别跑，站住！人呢？分开，追！谢谢，不好意思，如果有受伤的话，可以去公司找我索赔。他就是传说中深居简出的莫思年，为什么我觉得他有点神似冷之心？只是他的腿。陈叔，接夫人回家。老大，你可算回来了！怎么不等我一起去调查冷家轩啊？给帝豪集团的财务报表。这六年替我掌管帝豪集团，辛苦你了。哦，对了，老大，小嫂子现在跟冷家轩在酒吧玩呢。你说什么？真的？不信你看，我都录下来了。你说那个残废要是知道自己娶了个老白货，会不会被气死啊？我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？还是我的锦溪聪明，把我当蒙古里了。<笑><笑>冷之行，你也有今天。去查，跟我结婚的女人是谁？你在笑？你竟然笑了！快去吧。哦，好的。夫人，请。谢谢陈叔。哎，老大，查到了，嫁过来的是夏家养女夏淼淼，资料我给你发过去了，你看一下。好，我知道了。江城中医学院研二，夏淼淼。今晚你就睡那儿。时间不早了，早点睡吧。怎么突然这么好心？爸，爸。谁让你躺在这儿睡的？真是好心没好报。昨天晚上我睡了一整夜嘛。抱歉，我只是还没习惯身边有个人一起睡。把手给我
。你就是失眠比较严重，以后会帮你多调理调理。昨晚应该是药包发挥了功效，以后多备几个。今天爷爷生日，我们去一趟老宅。我一定要去吗？哈哈，你就是景熙呀！老二今年都三十了，总算成家了。过来，过来，让爷爷看看你，景熙呀，景熙、啊，你跟我来。这是我们冷家的百分之五的股权书，<笑>我们冷家媳妇都有的，你签了吧。爷爷，对不起，我骗了你。我不是夏景熙，我是夏家的养女，我叫夏淼淼。胡闹！我看你就不像。婚姻大事怎么能这样儿戏呀、啊？你，爷爷，你不要生气。爷爷，祝您生日快乐。谁干的这事儿啊？啊，骗婚都骗到我们头上来了。都怪他，这个没影了。好心收养他，他竟然为了嫁进冷家，迷晕了我们，还占了景熙的位置。我没有，爸，志行，你要相信我。女婿啊，我们不是故意替嫁的，都怪这个死丫头，把我们害惨了。谁是你们女婿？你以为谁都和你们一样，不分好歹的吗？爷爷